topic ya leo tunaoanza nayo inaitwa radicals na kama tulivyozungumza katika masomo mbalimbali yaliyopita mbali hiki ndio kitabu ambacho tunakitumia kama reference kuu ya masomo yetu au topic zetu mbalimbali hizi za hesabu kwa kidato cha pili kitabu hiki ni mathematics for secondary schools na kimekuwa published na hawa Oxford kwa hiyo bila kupoteza muda tuanze na topic yetu ya leo radical ni nini sasa ili tuanze vizuri labda niwakumbushe tulikotoka Mwanzoni kabisa tulisoma topic moja inaitwa exponent. Kama haujasoma hiyo topic ya exponent, naomba tafuta darasa za exponent uanze kuisoma topic hiyo leo kabla haujaanza hii topic ya radical. Sasa kwenye exponent tulisema hivi. Recall tulisema hivi na ku recall tulikotoka. Ukipewa kitu kimeandikwa a power n, tulisema hii a itaitwa base na hii n tuliita nini? tuliita exponent. Sawa eh? Na tukasema kwamba the name of the topic, jina la topic yenyewe limetokana na hiki ambacho kinaandikwa hapa juu. Topic ilikuwa inaitwa exponent na exponent kwenye namba inakuwa ni hii ambayo imekaa hapa juu. Kwa tulisema kama umepewa 2 power 4, hii 4 ndo inaitwa exponent na hii 2 inaitwa inaitwa base. Sasa tunasema hivi ikitokea Ikitokea hii namba ambayo inaandikwa hapa juu imekuja in form of fraction. Imeandikwa kama fraction. Sawa eh? Fraction manake ni something a over b kwa mfano. Kwa hiyo nikikupa kwa mfano nimeandika 2 alafu nikasema ni 4 over 7. Hii imeandikwa kwa kutumia fraction. Au nikasema ni 3 alafu hapa nikaandika 1 over 2. Sawa eh? Tunasema hiki kitu tunaweza tukaki express kwa kutumia radical. Hiki kitu tunaweza tukakiandika kwa kutumia nini? Kwa kutumia radical. Kwa inapotokea, tunasema hivi, from this. Tumesema a power n, a inakuwa ni base, b inakuwa ni n, inakuwa ni exponent. Sasa tunasema, when a exponent of a number is a fraction, inapotokea, kwa naandika hapa, when exponent of a number is a fraction, Inapotokea exponent ya number fulani ni fraction basi tunasema hii expression the expression can be written in radical can be written in radical form Sawa eh kwa hiyo inapotokea expression yetu imekuwa uh, inapotokea exponent yetu imekuwa ni fraction expression hiyo tunaweza tukaandika kwa kutumia radical form. Sasa labda tuwape mifano mbalimbali. Mbali. Mfano example. Labda kwenye given a power n. Tumepewa hii a power n. Sawa. Sasa ikitokea kwa mfano kwenye hii a power n if n ikawa ni labda ni 1 over 2. Sawa eh? Hii n hapa ikiwa 1 over 2 nini kinatokea? Hii expression yetu tutaandika itakuwa ni a alafu hapa itakuwa ni 1 over nini? 1 over 2. Sasa tumesema hapa juu kwamba endapo inapotokea exponent hapa imekuwa kwenye format ya fraction tunaweza tukaiandika kwa kutumia nini? Kwa kutumia radical form. Sasa tunaiandikaje hii kwa kutumia radical form? Hilo ndio swali ambalo natokea ujiulize. Hii expression hapa tunaiandikaje kwa kutumia radical form? Kwa tutaandika alama ya radical inakuwa ni hii. Sawa eh? Hii ndo inaitwa radical. Sawa alama yake, simbo yake kama nilivyoandika hapa juu. Kwa hiyo hapa nitasema huyu ni sawa sana kuandika a ndani. Alafu hiki kinachokaa juu hapa tunakiandika kwa pembeni hapa. Kwa hiyo kama hapa ni hii ni 1 over 2 kwa hapa ninaandika 2. Kwa hiyo kuandika hivi ni sawa sana kuandika hivi. Sawa eh? Kuandika hivi ni sawa sana kuandika hivi. Maana yake ni kwamba kama nikikupa 3 1 over 2 hii ni sawa sana kuandika Hivi. Simple. Hii 2 inakaa kwa pembeni hapa. Alafu hii 3 inakaa kwa hapi kwa ndani. Nikikupa 4 1 over 2. Ni vile vile. Nakuwa ni 2. Hapa itakuwa ni ngapi? 4. Nikikupa mfano mwingine. 2 1 over 2. Hapa itakaa 2. Na ugu nani itakaa nini? Itakaa 2. Kwa huu hii ni namina kuandika. Au huu ndo uandishi wa kutoka kwenye exponential form kuleta kwenye radical form. Na hii hapa ndo tunaita radical form. Hapa nimeandika kutumia radical form. Kwa nikikupa kitu kwenye exponential form, 
Nikasema kiandike kwa kutumia radical form hivi ndivyo ambavyo unatakiwa ufanye. Sasa hiki kitu jina lake hii kitu tunaita hii itakuwa ni ni, ni ni second root. Hii ni second. Kwa kuwa hapa kuna mbili tunaita ni second. Mbili itakuwa ni ni second na huyu jamaa anaitwa root kwa jina lingine. Kwa hii itakuwa ni second root of a. Second root of nani? Of a. Second root of a kwa jina lingine inaitwa square root of a. Kwa kwa mtu mwingine anaweza akwambia ni square root of a. Kwa hiyo mtu akikwambia ni second root au akikwambia ni square root ni kitu hiko hiko kimoja. Kwa hii tutaita ni square root of a au tutaita ni second root of a. Nikupe mfano mwingine. Kwa mfano a ni ikiwa sasa hivi ni 1 over 3. Nini kinatokea? A ni ikiwa 1 over 3, hii expression itakuwa ni a 1 over 3. Tutaandikaji kwa muundo huu? Kama unakumbuka tutasema ni 3 hapa ndani tutaweka a. Simple. Na hii itaitwa ni third root of a. Hii kama tulita ni second, hii itakuwa ni third. Kwa hii itakuwa ni third root of a. Au kwa jina lengine inaitwa cube root of a. Inaitwa cube. Cube root of a. Kwa hii ni third root au ni cube root of a. Kwa hii kutoa hivi, kuandika hivi ni sawasawa. Mfano mwingine, nada tusema ukipewa hapa 1 over 4. Naongeza tu hizi numbers, nazidi kushuka. Hapa tutasema, hii ni sasana kuandika a 1 over 4. Ambayo ni sawasawa na kuandika 4, alafa hapa tuandike a. Sawa, eh? kuandika hivi ni sawasawa na kuandika hivi. Na hii tutaita ni fourth root of a. Kwa kama kuna nyingine tafuata ito fifth root. Ikiwa seven itakuwa ni seventh root. Eighth root. Na kuendelea na kuendelea na kuendelea. Hizi zina majina mbadala. Lakini baadhi ya hizi hazina majina mbadala. Kwa fano hii yenye power three tumesema ni cube root. Kwa jina lengine yenye cube root. Na hii yenye power two kwa jina lengine yenye square root. Kwa hiyo hizi yenye fourth. Unezo kasema tunesi. Hii unezo kasema yenye second root. Hii ni third root. Hii ni fourth root. Kwa nini? Kwa sababu hapa tumeeka three. Na hapa tumeeka four. Na hapa tumeeka Two. Kasa, take note. Take note. Nasema hivi. Hii kitu meandika two power a. Sawe. Hapa inapoka ambili. Ikitokea hapa kuna ambili. Tunasema hii kitu can be written. Can be written as. Unezo kandika hivi. Sawe. Ikitokea, tunadili na kitu kinachoitwa square root. Hii mbili tunaweza tusiandike. Kwa hiyo kuandika hivi, ni sawasawa na kuandika hivi. Sawasawa, eh? Hii kitu very important. Kuandika hivi, ni sawasawa na kuandika hivi. Kwa nini kwa sababu hapa kuna mbili? Kwa hiyo inapotokea kwenye, kwenye hii radiko yetu kuna mbili hapa, kuiandika ama kuto iandika ni sawasawa. Kwa hiyo nikisema, 2 power hapa 9 hii ni sawa sana kusema tu 9 nikisema 8 hii ni sawa kusema ngapi sawa kuandika hivi kwa kuandika hivi na kuandika hivi ni sawa sawa lakini kama kuna namba nyingine kwa mfano hapa ni 3 nikasema a hii uwezi kusema ni sawa sawa kama kuna 3 hauwezi kusema ni sawa sawa na hii kwa sababu tumesema Kama haikuandikuwa namba yote, manake hapa kuna mbili. Kwa hiyo, sometime mtakuwa naandika hivi, lakini mda mwingine neza nikawa naandika hivi moja kwa moja. Ujue kwamba hii ni square root. Kwa hiyo, hii ni note ya msingi sana. Hii ni a very good note. Sasa, laba tuweke general formula kwa haraka haraka, kama mmenielewa vizuri. Na hiyo general formula nataka nitoe kutoka kwenye hizi expression ambazo ni meziandika hapa. Tulisema kwamba a power 1 over 2 ni sasana kwa andika 2 alafu ndani uneka a. Ikiwa 1 over 3 hapa unaneka 3 hapa inakuwa ni 1 over a. Kwa yu kumbe generally, nkwenye naandike kwa hapa kusabu nafasi yetu meisha. Generally, naweza nikasema hivi. Ukipewa a alafu kunikasema 1 over n. Kama ilivokuwa hapa ni a 1 over 2. Hii ni sawasawa na kuandika n alafu hapa nikaeka nini? Nikaeka a kwa ndani. Hiki ni kitu ambacho unatakiwa ukikumbuke kila siku ukipewa a alafu ukapewa hapa ni 1 over n 
Hii ni sawa sawa na kuandika A ni kwa pembeni hapa Alafu ndani na kaa nini? Inaka A Na hii tutasema tumiandika kwa kutumia radical form Hii inaitu exponential form Hii itaitua ni radical form Kwa hii tunaita ni radical form Radical form Na hii tunaita ni Hapa nimeandika kwa kutumia exponen exponential form Exponential form Kwa neza nika hivi Nikasema niandikia kwa kutumia radical form Unatakio hii kumvati ye kwa muundo huu Kama tulifofanya kwenye hii mifano yetu iliyopita Kwa hiyo hii ilikuwa ni introduction Ya hili somo letu la radical Elewa vizuri hapa Tumetoa tu ni, ni, ni mwanzo wa somo letu Katika masomo atakofuata sasa tutaingia ndani zaidi Kuona vitu gani vipo katika Hili somo letu la radiko Kama kuna sheria mbali mbali basi tutaziona hizo sheria Katika masomo atoko fuata Kwa thank you for watching And uh, I'll see you in the next tutorial Thank you and have a good time Bye